Congratulations. Thank you. And all the best for success. Thank you. Thank you. So please have seats. अड़क एक्सप्रेन <laughs> 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 టెన్షన్ అసలు మీలో మాత్రం లేదు ఫస్ట్ మూవీ ఓటి టెంపర్డ్ గా ఉంటుంది అవునా యో మీ నలుగురిలో మీరు ఒకళ్ళే కొంచెం కూల్ గా ఓకే సర్ 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 అన్నమాట అంత చాలా ఫాస్ట్ గా వచ్చారు అసలు ఇంటర్వ్యూ లో ఫస్ట్ మీరే వచ్చారు మీ తర్వాత మీకున్న వాళ్ళు వచ్చారు మీ టెన్షన్ నాకు అర్థమైంది అప్పుడు అరే సినిమా ఏమైపోతుంది అని ఒక భయం బిగిన్ ప్రాసెస్ లో వాటి కాంటాక్ట్ ఏది తొందరగా రావడం యా బిగినర్స్ మిస్టేక్స్ అట్లా ట్రూ 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 మా ఆఫీస్ లో మా వాచ్ మెన్ రాలే అప్పటికి అయ్యో మీరు వచ్చే కన్నా ముందు ఒక మేడం బయట వెయిట్ చేస్తున్నారండి ఎవరి కోసం మాకు అర్థం కాలేదండి మా హీరోయిన్ అయి ఉంటుందండి ఇట్స్ ఓకే అన్నాడు అన్ని మంచి మనసండి నిజంగా అండి ఇది నిజంగానే మా మంచి మనసు పెట్టుకుంటారు డెడికేషన్ డిటర్మినేషన్ ఇంకేమైనా చెప్పమంటారా సరిపోతుంది అంటారా ఈ రోజుకి సో ఓకే ఫస్ట్ మీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం వన్ ట్వంటీ డిబి ధ్వని బేసిక్ గా ఒక సినిమా తీస్తున్నాం అని అంటే ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ లో ఒక లవ్ సినిమా ఆర్ కామెడీ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద తీసుకుంటారు ఈజీగా రీచ్ అవుతుందో ఇంకొక వర్షన్ ఇంకొక వర్షన్ బట్ ఎస్పెషల్లీ అన్నిటి దాటుకొని ఈ వన్ ట్వంటీ డిబి సినిమా అంటే ధ్వని ఎలా ముందుకు వచ్చింది అంటారు సో ఈ ఫిలిం ఎంచుకోవడం మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి మనం జనరల్ గా కొత్త డైరెక్టర్ అయినా కొత్త యాక్టర్స్ అయినా ఫస్ట్ తీసుకునేది ఏంటంటే ఓకే ఏ రామ్ కామ్ తీసుకుందాం సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఎందుకు కొత్తగా అంటే రిస్క్ చేయడం అయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏం చేసింది ఏంటంటే రిస్క్ చేసినా పర్లేదు ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ వెళ్దాం అన్నట్టు తీసుకున్నప్పుడు మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే విజువలైజేషన్ లో మనం కొత్తగా చూపించాలని ట్రై చేస్తాం ఈవెన్ బాహుబలి రేంజ్ సినిమా చూసిన తర్వాత మనం ఎంత చూపించినా అది కొత్త గొప్పగా ఏమి అనిపించదు మనం ఏం గొప్పగా గొప్పగా చూపించాలన్నప్పుడు సౌండ్ మీద తీసుకుందాం అన్నది అక్కడి నుంచి వచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఇది సో అందులో కూడా సౌండ్ అంటే మనం చిన్నగా వినపడేది చెవుడు అలాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఎక్కువ వినపడితే ఎలా ఉంటుంది అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఈ వన్ ట్వంటీ డిబి ధ్వని అనేది సో సినిమా పేరు బాగా వినిపించాలని సినిమాలో కూడా వినిపించాలని ఓకే సో స్వాతి గారు స్వాతి గారు అన్న చిత్రకార ఆడిషన్ ఇచ్చా ఆ రోజు కూడా చాలా టెన్షన్ అయింది నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా నచ్చింది తర్వాత దానికి నేను సెలెక్ట్ అవుతానా ఈ క్యారెక్టర్కి నేను సెలెక్ట్ అవుతానా లేదా అన్నది కూడా ఆ టెన్షన్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫైనల్లీ నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను షూట్స్కి వెళ్ళాను షూట్ మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ చాలా బాగా అయ్యింది టీ మాత్రం సూపర్ సూపర్ అనమాట ఇంకా అందరూ సపోర్టింగ్ యాక్టింగ్లో కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారో మొత్తం అందరూ అలాగే కలిసిపోయాము వండర్ఫుల్గా షూట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫైనల్లీ అందరూ మీరు ఇక్కడ నార్మల్ రోల్ లో ఇంకొకటో ఇంకొకటి అయితే వేరు దీనికి చాలా మనం ముందే ప్రిపేర్ అవ్వాలి బిఫోర్ చాలా హోమ్ వర్క్ ఉంటుంది సో నాని గారు ఫస్ట్ స్టోరీ నరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఫస్ట్ ఒక డౌట్ వచ్చి నాని గారిని అడిగారా సినిమాకి సంబంధించి చాలా డౌట్స్ అడిగి అంటే నేను నాని గారు డైరెక్టర్ గారితో రైటింగ్ ప్రాసెస్ నుంచే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఐడియా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు సో స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా ప్రతి స్టేజ్ లో
సో రోల్ చెప్పినప్పుడు డౌట్స్ లాగా స్పెసిఫిక్ రాలేదు అంటే ఐడియా స్టేజ్ నుంచే ఉండేది కాబట్టి ఎప్పుడైనా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే డిస్కస్ చేసుకోవడం అలా 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 క్యారెక్టర్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి సో స్పెసిఫిక్గా డౌట్స్ లాగా బట్ షూట్స్ అప్పుడు కొన్ని డౌట్స్ ఉండే డౌట్స్ అంటే ఎంత చేయాలి ఈ సీన్కి ఎంత కావాలి అని అది అందరికీ ఉంటుందేమో అందరి యాక్టర్స్కి ఉంటుందేమో సో అక్కడ అట్లా డౌట్స్ ఉండేవి అందరూ మీరు చాలా సీన్స్ లో ఎక్కువ డౌట్స్ అడిగారంట వాటి గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నారు వీళ్ళందరినీ దాడిపోయిన ఒక క్వశ్చన్ నా దగ్గరికి రావడానికి ఒక ఈ లోపు నేను కళ్ళు తెరిచి నిద్రపోవడం ఎలా అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను మైండ్ సెట్టింగ్ నేర్చుకున్నాను ఈ మధ్య సో అలా అవుతుంది గారు సో దీనిలో ఎడిటింగ్ కన్నా ముందు మీరు ఇంకేం చేశారు ఈ సినిమాకి లేదు నేను ఎడిటర్ గానే ఎంటర్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ సో నాని ఫస్ట్ నాకు షూట్ ముందే ఒకసారి మేము ఒక సీ స్పేస్ అనే స్పేస్లో ఒక చోట కలిసాము అదే టైంకి హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ అనమాట ఓకే సో తను ఒకసారి ఐడియా వినిపించాడు నా ప్రీవియస్ వర్క్స్ చూశాడు కొంచెం సింక్లో ఉన్నామని తెలిసి వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ సో అంటే తను ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి మేము ఆల్రెడీ అది షూటింగ్కి వెళ్దాం అనే స్టేజ్లో ఉన్నాం స్టేజ్లో వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు కూడా ఎడిటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది మూవీకి ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ట్విస్ట్లు వస్తానే ఉంటే సో అంత షార్ప్ ఎడిటింగ్ కానీ అంత టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎదుగుతున్న అప్పుడు ఆ టైంలో చూస్తాం అన్నాం అనమాట సో అలా అనుకోకుండా కలిసాం తనని తన ఎడిటర్ అని కూడా తెలియదు ఫస్ట్ నేను కలిసినప్పుడు మొత్తానికి <laughs> 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 ప్రతి సినిమాకి మనం స్టోరీని బట్టి ఒక రెండు మూడు ఆప్షన్ టైటిల్స్ అనుకుంటా ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యే ముందు ఏది బాగుంటుంది ఏది బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఆ రేస్ లో సో ఆ రేస్ లో ఏ ఉన్నాయి ఏం పక్కకి వెళ్ళిపోయి వన్ ట్వంటీ డిబీ అని ఫిక్స్ అయింది ఫస్ట్ రైటింగ్ గుడ్ క్వశ్చన్ గురాక ఎవరు అడగలేదు గుడ్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మూవీ అయిపోయింది మొత్తం పోస్ట్ వర్క్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయే వరకు మేము అనుకున్న టైటిల్ వచ్చి అన్ని బుక్స్ లో నాది ఇప్పటికే టైటిల్ ఉండేది సైలెన్స్ ప్లీజ్ సైలెన్స్ ప్లీజ్ అదే మేము టైటిల్ అనుకున్నాం సైలెన్స్ ప్లీజ్ అని మూవీ మొత్తం మొత్తం వైలెంట్ ఉంటుంది ఆ కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఉంది ఈ సైలెన్స్ ప్లీజ్ కి దానికి సెట్ అవ్వట్లేదు ఇన్క్లూడింగ్ మూవీలో కూడా ఒక సీన్ ఉంటుంది సైలెన్స్ ప్లీజ్ అని బట్ కాబట్టి తర్వాత మేము ఆలోచించింది ఏంటంటే సైలెన్స్ ప్లీజ్ కన్నా సౌండ్ ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది అయిపోతుంది అది కొంచెం సేపు తీసుకున్నా సైలెన్స్ ప్లీజ్ అని ఈ సినిమా జర్నీలో ఇదే టైటిల్ మీరు పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ మన టీమ్ లో ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అంటే ఏ సందర్భాన్ని తీసుకొని ఎవరికి డెడికేట్ చేస్తారు ఎక్కువసార్లు తన స్టోరీ నేరేట్ చేస్తా ఉంటాడు నేరేట్ చేసింది ఆపడు మీరు ఎవరికి ఇస్తారు 
రవీంద్ర రవీంద్ర ఆయన అంటే మూడ్ ఎట్లా ఉన్నా నిద్ర నిద్ర ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన ఇచ్చి ఒక ఎనర్జెటిక్ వైబ్ ఉంటుంది చూడండి అంత ఎనర్జెటిక్ వైబ్ కాబట్టి సెలెన్స్ ప్లీజ్ కొంచెం చాలా యాక్టివ్ ఉంటాయి ఉంటారు రావణ్ణ అంటే రెస్ట్ తీసుకోండి అంటే నిద్ర ఉండని లేకపోని ఎంత స్ట్రెస్ అన్న ఉండని అందరినీ బూస్టప్ చేయాలి అన్నట్టు ఉంటారు కాబట్టి సెలెన్స్ ప్లీజ్ సో అలా ఈ లోపు ఈయన ఆలోచించుకొని ఎవరికి ఇద్దామో ఇల్లు నేను ఒక పేరు అనుకున్నా లక్కీగా వాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేదు చెప్పండి ఆ లక్కీ పేరు ఎవరిది చెప్పండి వినయ్ యాక్చువల్లీ మెయిన్లీ ఈ మూవీలో తనకు సౌండ్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇన్ జనరల్ మనం రియల్ లైఫ్లో చూస్తే చాలా లౌడ్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మొన్న మేము కొన్ని ప్రమోషనల్ రీల్స్ చేస్తుంటే మనోడు వాయిస్కి అక్కడ చేస్తున్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కొందరు భయపడ్డారు ఇలాంటి ఒక స్టోరీ తీసుకున్నప్పుడు ఒక కొత్త స్టోరీ దీని దీంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు మధ్య మధ్యలో మీకు కూడా చాలా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీన్ని ఇంకా బెస్ట్ గా ప్రెసెంట్ చేయడానికి అలా సో ఆన్ ది స్పాట్ సెట్స్ లో అనుకోకుండా మార్చిన చేంజ్ ఏదైనా ది బెస్ట్ వచ్చిన సీన్ ఏదైనా ఉందా అనుకోకుండా అంటే కొన్ని సీన్స్ ఉన్నాయి లైక్ మాట ఒకటి వన్ ఒకటి అని కాదు టూ త్రీ సీన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే సీన్ ఇంటెన్షన్ మార్పు జస్ట్ సీన్ డెవలప్మెంట్ అనేది లైక్ సీన్ అనేది గాని ఒక టూ త్రీ సీన్స్ అయితే ఆన్ ద స్పాట్ కొన్ని చేంజెస్ చేసాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము చేసే అందరూ యాజ్ ఎ టీమ్ గా చేసాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది కూడా కొంచెం జన బడ్జెట్ లాగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ టైంకి యాక్టర్స్ అవైలబిలిటీ కానీ కొన్ని ఆ టైంకి చేయాల్సి వస్తుంది దాంతో సో అలా మొత్తానికి జరిగింది అనమాట సో స్వాతి గారు ఈ టీమ్ మొత్తంలో మీకు బెస్ట్ కంఫర్టబుల్ పర్సన్ ఎవరు బెస్ట్ అన్కంఫర్టబుల్ పర్సన్ ఎవరు రెండు రెండు ఒకళ్ళకి ఇచ్చేస్తే ఏ కాల మళ్ళీ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఎప్పుడైతే ఆడిషన్ ఇచ్చానో ఎవ్రీథింగ్ అప్పటి నుంచి ఏదైనా షేర్ చేసుకున్న సెట్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా కాస్ట్యూమ్ నుంచి మేకప్ నుంచి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా నాని గారితోనే చెప్తాను ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది అంటే అది శివ గారు స్టిల్ ఈ రోజు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి లొకేష్ కి రావడానికి కూడా పాపం నాయన ఆయన భరించారు నాకు క్యాబ్ దొరకట్లేదు క్యాబ్ దొరకట్లేదు క్యాబ్ దొరకట్లేదు అంటే ఎదుగుల వచ్చేవా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అలా సో వాళ్ళు లేకపోతే ఇది అప్పుడు కూడా స్కిప్ అయిపోయేది అనమాట అలా మొత్తానికి రెండు క్రెడిట్స్ తనకే ఇస్తారు ఆప్షన్ ఉంటే షూర్ ఓకే అలా ఆడిషన్ ఏమి ఇచ్చారో మీకు గుర్తుంది అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆడిషన్ అంటే సినిమాలోనే ఒక సీన్ ఇచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మీరు చేసేసి ఇస్తారు సినిమాలో చాలా చేశారు కదా ఇందాక మీరు చెప్పారు నాతో అదే కదా అదే ఆ సీన్ ఎగ్జాక్ట్ ఫస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను అంటే మీకు కొంచెం అంటే మీకు కొంచెం స్పెషల్ క్రేజ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ముందే నాతో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సినిమా చూసాక ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది సగం చూసాక సస్పెన్స్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది అసలు ఎవరెవరికి ఏం అవుతారు అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది సినిమా చూసాక క్లారిటీ వస్తుంది ఒక ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య రివాల్వ్ అయ్యే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లాగా అర్థమైంది సబ్ టైటిల్స్ లేకుండా కన్నడ సినిమా గురించి చెప్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ లాంగ్వేజ్ లో అనేది నాకు ఇంకా లైవ్ లో చూస్తున్నాను అంత అర్థమైనటే ఉంది కానీ అర్థమయ్యిందని అనుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో 
అనుకంఫర్టబుల్స్ <laughs> 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 అయితే ఆ రోజు నైట్ మా నైట్ షూట్ అది స్టార్టింగ్ సీన్ సో నైట్ అంతా మెలకుగానే ఉండాలి ఆ డెడికేషన్ అయితే నైట్ అంతా ఫస్ట్ డే షూట్ చేసింది మాత్రం చాలా కష్టపెట్టాను కూడా ఫస్ట్ డే ఆ సీన్ లో లేదు లేదు జస్ట్ ఇందాక క్యాబ్ ఓడ్ చేంజ్ లేదంటేప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను మన మన కంగారు పడి అన్న సీన్ అలా కాదు ఇలా ఎడిట్ చేయమన్నా సరే నిజం చేద్దాం బ్రో నిజం అలా చిల్ బ్రో అన్నట్టు అంటే మొత్తం సో అలా మొత్తానికి కంఫర్టబుల్ గా ఫినిష్ చేశారు ఓకే మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటి సినిమా సో ఇందులో నాకు అండ్ నానికి నచ్చిన సేమ్ సీన్ ఒకటి ఉంది కాలింగ్ బెల్ సీన్ అని ఒకటి ఉంటది అది మనకు చాలా ఫేవరెట్ సీన్ చాలా బాగా డిజైన్ చేసాడా స్టోరీ డ్రైవ్ చేసి ఫస్ట్ అండ్ అంత మంచి సీన్ కూడా మనం మేము ఒక టూ మినిట్స్ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది బికాస్ అది ఇచ్చే సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది థియేటర్లో డాల్బీలో ఎవరైనా చూస్తే మూవీ మొత్తం ఇలా సరౌండ్ అవుతుంది అనమాట సౌండ్ సో అది ఎక్కువసేపు హోల్డ్ చేసినా ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము ఇంకా ఒక క్రియేటివ్ సీన్ అది సో అది ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది చెప్పలేము బట్ కంప్లీట్గా సౌండ్ డిజైనింగ్ అనేది కానీ దాంట్లో వచ్చే మ్యూజిక్ కానీ అక్కడ వచ్చే వర్డ్స్ కానీ ఏదైనా ఆ సీన్ ప్రత్యేకంగా చాలా క్రియేట్ ఉంటుంది కానీ అలాంటి సీన్ అయితే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఆ సీన్ ఏంట అని చూడాలని బట్ నాకు ఇంకొక చిన్న డౌట్ కూడా వచ్చింది మీరు ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా టీచర్ గానీ లెక్చర్ గానీ లేదు నాకు కాదు వాళ్ళకు కూడా అర్థం అవుతుంది పాపం ఎందుకు అడిగారు అవునా ఒక డైలాగ్ చెప్పరా 
అది జోక్ కాదు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు చెప్తా సో జనరలీ కోల్గేట్ ఈస్ రికమెండెడ్ బై నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ డాక్టర్స్ అనమాట బట్ ఓన్లీ దట్ వన్ గై హ్యాస్ ది యాక్చువల్ డిగ్రీ అదే జోక్ ఉందేమో అనుకున్నాను నేను ఎవరైనా విన్నారా అసలు ఆవిడ చెప్పిందంట ఇందాక ప్రతి సినిమాలో ఒక ఫేవరెట్ షార్ట్ ఉంటుంది అది మీకు ఎక్కడ నా బెస్ట్ ది బెస్ట్ షార్ట్ అని ఏమనిపించింది అంటే చాలా షార్ట్స్ ఉన్నాయి అలాంటివి బట్ అందులో వన్ వన్ ఆఫ్ ది షార్ట్ అంటే సెకండ్ సాంగ్ లో ఒక షార్ట్ ఉంటది అరౌండ్ 30 సెకండ్స్ ఉంటది సో అందులో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ విఎఫ్ఎక్స్ కూడా యాడ్ అయిన షార్ట్ అది అది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియదు బట్ అన్నండి ఆ సాంగ్ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అందరికి నచ్చింది మనకి ప్రతి సినిమాలో చాలా ఈజీగా చేసే సీన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అంటే మన జోనర్ సీన్స్ కొన్ని కొంచెం ఎమోషనల్ ఓరియంటెడ్ అవ్వచ్చు కొంచెం టేక్స్ పట్టి టైం తీసుకునే సీన్స్ ఉంటాయి ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ టేక్స్ తీసుకున్న సీన్ ఏంటి మంచి మంచి క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు నా దగ్గరకు వచ్చాక ఏది కంఫర్టబుల్ అక్కడ టైటిల్ లోనే ఉంది ట్విస్ట్ అంత ఏంటి అదని ఊరికే జోక్ చేశాను అనుకో మీరు అంత ఇలాంటి సినిమాలు చేసినప్పుడు సమ్ డేస్ మనం ఆ ఫ్రీజ్ లో ఉండిపోతాం ఆ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు ఆ షూట్ కంప్లీట్ అయిన రోజు ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సమ్ డేస్ 
ఎక్కడో తెలియకుండా నా మోడ్యులేషన్ థియరీ ఎక్కడో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అలా ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా రన్ అయింది ఏదైనా ఉందా మీకు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మీతో ట్రావెల్ అయింది అంటే ఏమో చాలా మంది అంటారు అట్లా క్యారీ అవుద్ది సినిమా అంటే నాకు ఐ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ కాన్సెప్ట్ అంటే అంటే యాక్ట్ సిన్ షూట్లో యాక్ట్ చేయాలి ఇంటికి వెళ్ళక నీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి అది క్యారీ అయితే అది క్యారీ అయితే నీ పర్సనల్ లైఫ్ని వీళ్ళు మిస్ అయ్యా అండి సినిమాలో క్యారెక్టర్ కూడా తీసుకెళ్ళి అంటే ఏమైనా క్రూవెల్గా ఉంటే ఇంటికి అందరినీ చంపా అందరి మీద గన్ షూట్ చేయను అనలేము కదా సో అంటే మరి అంత గన్ షూట్ చేయకుండా ఎక్కడ మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదో సీన్ సంథింగ్ ఏదో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అంటే మేము ఈ సినిమా లేదండి ఏమి ఫీల్ అవ్వలే ఆబ్వియస్లీ సినిమాలో సినిమాలో ఆ సీన్ చాలా రిక్వైర్డ్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీన్ అండి అది అంటే మనం దాన్ని అట్లా ముద్రేస్తున్నాం సినిమాలో మీరు మీకు వెళ్ళి ఫ్లోలో అది అన్కంఫర్టబుల్ గా కనపడదు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఇన్ ద ఫీన్ అండ్ వై డిడ్ దట్ అనేది ఇట్స్ అయి బాబోయ్ చెప్పేస్తాను మొత్తం స్టోరీ చూడండి అది యూ అంటే డోంట్ బీ అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే రివీల్ చేయొద్దు రివీల్ కాదు అంటే బ్యాడ్గా అనిపించదు అది అంటే ఆ సీన్కి ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది వై ఇస్ దట్ హ్యాపీ ఎందుకు ఆ ఈవెంట్స్ అని ఎందుకు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇందాక నుంచి మా ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ప్రతిదీ మనం ఏంటంటే కొంతమంది కొన్ని నెగిటివ్ షేడ్స్ కూడా నచ్చుతాయి ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ అయినా విలన్ టైప్ లోనే ఉంటుంది హీరో క్యారెక్టర్ సో అలా కొంతమంది విలన్ క్యారెక్టర్స్ అయ్యి కనెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది హీరో క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవుతారు ఈ స్టోరీలో ఎవరు కనెక్ట్ అయ్యారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఆ పర్స్పెక్టివ్ ప్రతి స్టోరీకి డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది సో ఏ పర్స్పెక్టివ్ కనెక్ట్ అయితే అంటే ఎవరి సైడ్ నుంచి మీరు సినిమా చూస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ నన్ను అడిగితే త్రీ టైమ్స్ చూడండి మీరు సినిమా ఒక్కసారి ఒక్కరి పర్స్పెక్టివ్ యాక్చువల్లీ నేను అనుకున్నాను సి ట్రైలర్ చూసినప్పుడు చాలా సస్పెన్స్ ఉంది కదా వెళ్ళి మనం తెలుసుకుందాం ఆడియన్స్ కి సస్పెన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాను మీరు ఏంటి ట్రైలర్ పైన ఎక్కువ సస్పెన్స్ నాకు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది చెప్పలేదా మాస్టర్ మార్నింగ్ మీరు ట్వంటీ మార్నింగ్ పక్క వెళ్తాం మరి మీరు ఎన్ని ట్విస్ట్లు చెప్పిన తర్వాత వెళ్ళకుండా ఎలా ఉంటాం సో అండ్ ఈ ఈ సినిమాలో అండ్ ఓవరాల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లవ్ సీన్ అవ్వచ్చు ఆర్ విలనిజం అవ్వచ్చు స్పెసిఫిక్ గా ఇది మన జోనర్ అనే ఒకటి అనిపిస్తుంది ఇది నాకు బాగా నచ్చిన జోనర్ అని మీకు అలా విలనిజం అనిపిస్తుందా హీరోయిజం అనిపిస్తుందా నేను కామెడీ ఎంజాయ్ చేస్తాను అండి కామెడీ ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే కొంచెం జోవియల్ జోవియల్ గా ఉంటా బయట సో నేను అది కంఫర్టబుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాను అంటే గుడ్ థింగ్ అండి అంటే మీకు నువ్వు కంఫర్టబుల్ అయిన జోన్ ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు బట్ ఫ్రెష్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు నీవు నువ్వు కాన్ యాంగిల్స్ కూడా చూపించుకుంటూ వెళ్ళడం ఈజ్ బెటర్ యాజ్ అ డెబ్యూ యాక్టర్ ఎవరికన్నా నాకు ఆ క్యారెక్టర్ తినే సెట్ అవుతాడు అన్న ఫీలింగ్ ఉండే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వస్తాడు అంటే ఒకవేళ ఫిలిం చూసాక బాగా చేశాడు అనేది వస్తే మాత్రం ఐ బి సో హ్యాపీ బికాస్ నేను నేను అట్లాంటి క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ నాట్ మై మెంటాలిటీ పోటే చేయగలిగాను అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది సో సో ఆ డిఫరెన్స్ అయితే చేయగలిగాను అనే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ సో అలా సో మీరిందులో ఏదైనా త్రినాథ్ క్యారెక్టర్ కి చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటది అవును మీరు పాడినప్పుడు చాలా బాగా పాడతారని విన్నాను ఒక పాట ఏదైనా పాడతారా అస్సలు ఇప్పుడు మీరు ఫోర్స్ చేస్తే జోక్ చెప్తారు సో ప్రేక్షకుల కోరి మేరకు అలాగే మీ టీం మెంబర్స్ కోరిక మేరకు మరి ఈ చక్కటి సాయంత్రం వేళ ఇప్పుడు తదుపరి ప్రశ్న అలా వచ్చింది అద్భుత దీపం గారికి సో ఈ సినిమాలో ప్రతి సినిమాలో మనకి ఎక్కడ ఇది నిజంగా మ్యాజిక్ అనిపిస్తుంది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి మించి రావడం వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఆర్ మనం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ చూడడం అవ్వచ్చు సంథింగ్ అలా మీకు ది బెస్ట్ మ్యాజిక్ వర్షన్ అనిపించింది ఐటీ సినిమాలో ఈ మూవీలో క్లైమాక్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మూవీ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సీన్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఒక ఇండోర్ లొకేషన్లో ఉంటుంది నాకు తెలియదు ఈ డీటెయిల్స్ చెప్పచ్చో లేదు ఇండోరా వర్షం పడుతుంది వర్షం పడుతుంది మొత్తం చెప్పే మొత్తం 
బ్యాక్గ్రౌండ్ లో థండర్ స్టార్మ్స్ ఉండి ఆ సీన్ చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ముగ్గురు ఉంటారు యాక్చువల్లీ వినయ్ త్రినాథ్ అండ్ స్వాతి నాతో పాటు ఎంతో మంది సేఫ్ హైదరాబాద్ సేఫ్ టోటల్ హైదరాబాద్ లేదు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు నాకు బెటర్ ఆడియన్స్ ఉంటే బాగుండేది ఈ రోజు తెలీదు <laughs> 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 స్వాతి గారు వచ్చినారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర కమెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను సో సినిమా అనే ధ్వని థీమ్ కాబట్టి మీకు బేసిక్ గా బయట కొన్ని కొన్ని కొంతమందికి సినిమా అవుతుంది కొంతమందికి ఇంట్లో అవుతుంది బాగా సౌండ్ ఉంటే నచ్చిద్ది అనే ప్లేసెస్ ఏంటి పర్సనల్ లైఫ్ లో చేయట సౌండ్ ఉంటే అంటే నేను జనరల్ గా ఇంట్లో కూడా టీవీలో చాలా ఎక్కువ సౌండ్ పెట్టుకుని సాంగ్స్ అయినా గాని ఏదో షో మీ అమ్మ గారు వస్తారు టీవీ కడ తీసుకొని తిడుతుంది మమ్మీ వస్తుంది సో అంటే నేను అదే ఎక్కువ సౌండ్ సాంగ్స్ ఏమన్నా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా ఫుల్ సౌండ్ మ్యాండేటరీ అట్లా కార్ లో వెళ్తున్నప్పుడు లాంగ్ డ్రైవ్ లో ఎక్కువ ఎక్కువ పెట్టుకుంటుంట ఎక్కువ <laughs> 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 ఆడేటప్పుడు చీర్ చేస్తారు ప్లేయర్స్ ప్లేయర్స్ మధ్య కూడా అర్చుకుంటూ చీర్ చేస్తారు సో సౌండ్ గట్టిగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ లైఫ్ సౌండ్ లేనిదే లైఫ్ లేదు వెళ్ళిపోతాం <laughs> 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 అర్చుకున్నా అర్చుకోవడం వెళ్ళిపోవడం అంతేగాని అర్చుకున్నా పెద్ద ఎవరు పట్టించుకోలేదు 
శివారెడ్డికి చాలా సార్లు పడేవి నేను ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత శివారెడ్డి గారిని మాత్రం ఒకసారి కావాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా కలవాలి ఆ తర్వాత సైలెన్స్ ప్లీజ్ అంటారంటారు ఆ టైటిల్ నేనే ఇస్తానంటారా ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడారనుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చిన అర్జెంట్ కాల్ వస్తుందండి మళ్ళీ మళ్ళీ కలిస్తాను నేను అని అలా వెళ్ళిపోతానంటారా అలా సో అలా వద్దు నిద్ర పోయారా లేచి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను సరే బిగినింగ్ నుండి లాంగ్ ట్రావెల్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ తను కూడా ఎవరిని హర్ట్ చేయాలని అనుకోడు చాలా కామ్ కంపోజింగ్ గా ఉంటాడు నేను ఆన్ కెమెరా కామ్ గా ఉన్నా గానీ ఆఫ్ కెమెరా యాక్చువల్లీ నాని చాలా కామ్ అంటాడు అంటే ముందు మాట్లాడుకుని వచ్చారు ఒక ఒప్పందం నేను అడిగితే నేను ఇది చెప్తా నన్ను అడిగితే నేను ఇది చెప్తా ఇద్దరు ఒకటే మాట పెద్ద ఉందా మాట మార్చొద్దు అని మీకు ఇంకా బయట సంబంధాలు కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు వేరే మాట్లాడుకోవచ్చు పెళ్లి చిప్పులకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు తీసుకుని మీరెవరిని తీసుకెళ్తారు ఒకవేళ పెళ్లి చిప్పులకి వెళ్ళినప్పుడు మీటింగ్ ఇంత జరిగాక ఇంత మంది కట్టప్పల్ని చూసాక మళ్ళీ వీళ్ళని బయట కూడా తీసుకెళ్ళి ట్రూ కదండి తెలిసి 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 ఎవరైనా చేస్తారా స్వాతి గారిని తీసుకెళ్ళండి పెళ్లి కొద్దరు లేండి నచ్చుతుంది ఇంకొక ఫ్యాంటాస్టిక్ బ్యూటిఫుల్ అమేజింగ్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నేను మీ కృ